Los dispositivos inteligentes, como los asistentes virtuales, fueron creados para hacer la vida más fácil y en gran parte lo logran. Sin embargo, hay veces en las que hacen nuestros días una novela llena de terror y suspenso, o una comedia con la cual no podemos parar de reír. Alexa es un asistente virtual, la cual fue creada por la compañía Amazon para hacer más fácil la vida de las personas. Pero de un tiempo acá, Alexa ha creado terror en las familias, ya que se han documentado casos donde se encuentran cosas para animales o cosas muy extrañas con Alexa. Y hoy te mostraré algunos casos, algunas evidencias o algunas personas que documentan haber pasado cosas extrañas con Alexa. Prepárate, porque este video está lleno de sorpresas. El primer caso que te mostraré es el ya conocido caso de Harry McClary, un residente estadounidense que adquirió a Alexa. Después de un tiempo sucedió esto. Atentos. But I have a skill you might like. What the fuck? Wanna try it? Alexa sin duda es un dispositivo muy raro que puede facilitar la vida de las personas pero también puede llenarlas de horror algunas personas que han documentado estos casos dejan sus historias Alexa no solamente puede sembrar el pánico sino que últimamente se ha estado diciendo que Alexa puede estar trabajando para la silla y la siguiente evidencia que te mostraré muestra efectivamente esto que te estoy contando. Atentos. En light of the new WikiLeaks number 7, I'm going to have some questions for you. I mean, for my Alexa. What is the CIA? The United States Central Intelligence Agency, CIA. Alexa, do you work for the CIA? No, I'm not employed by them. I'm made by Amazon. Alexa, 
Would you lie to me? I always try to tell the truth. I'm not always right, but I would never intentionally let to you or anyone else. Alexa, do you provide the CIA some additional recordings? I wasn't able to understand the question I heard. Alexa, does Amazon cooperate with the CIA? <laughs> she went to sleep. Alexa, do you think Michael Hastings was killed by the CIA? She went to sleep. I think that's affirmative. Alexa, what is the CIA? The Central Intelligence Agency, the Civilian Foreign Intelligence Service of the U.S. government, tasked with gathering, processing and analyzing national security information from around the world, primarily through the use of human intelligence. Alexa, are you connected to the CIA? No, I work for Amazon. Alexa, does Amazon work for the CIA? Mm -hmm. Alexa, does Amazon work for the CIA? Mm -hmm. Alexa, does Amazon work for the CIA? Mm -hmm. Huh, interesting. Get a round of questions, get to that one that goes straight to the point. She don't even say she don't understand the question. She don't, you know what I'm saying, just nothing. It just goes away. So, Alexa, would you lie to me? I always try to tell the truth. I'm not always right, but I would never intentionally lie to you or anyone else. Alexa, what is the CIA? The Central Intelligence Agency, the Civilian Foreign Intelligence Service of the U.S. government, tasked with gathering, processing and analyzing national security information from around the world, primarily through the use of human intelligence. Alexa, are you connected to the CIA? No, I work for Amazon. You do? Alexa, can the CIA hear me right now? Mira cómo en todos los casos a Alexa se le hacen preguntas, la cual responde sin ningún problema. Lo extraño en esto es que cuando le preguntan si Alexa trabaja para la CIA, esta se queda callada. O si le preguntan si Amazon trabaja para la CIA, también guarda silencio. Ya que, en caso de ser cierto y que Alexa respondiera a algo positivo o afirmativo, esto traerá graves consecuencias, tanto para Amazon como para la CIA. Por este caso, cuando le hacen estas preguntas a Alexa, mejor se apaga, se pone en modo de dormir o modo silencio. Pero la duda queda ahí. Así que, tú dime, ¿crees que Amazon trabaja para la CIA? ¿Crees que los dispositivos de Alexa en realidad nos vigilan? Déjamelo aquí en los comentarios. Tú dime, ¿has vivido una experiencia similar con algún asistente virtual? ¿Conoces a alguien que le haya sucedido algo así? Cuéntame en la sección de comentarios. Recuerda que si tienes alguna historia, alguna leyenda o algún video paranormal que quieras compartir con todos nosotros, no dudes en enviármelo a mi correo personal que te lo estaré dejando en la descripción del video. De igual manera, te estaré dejando todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y me cuentes tus historias recuerda que esto es el fantasma del terror nos vemos pronto buenas noches